ഫൈനലി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഉണക്കമീൻ്റെ ഇല്ല ഉച്ച ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവിടെ ലേലം നടക്കുക ആ കാണുന്ന കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലേലം നട കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അയ്യോ ഇത് കണ്ടു എന്തോ ഒരു മീനായി കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ ഇവര് ഈ വലയിലെ തിരിയുന്ന മീനാണ് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ കൈസ് തന്നെ വന്നിട്ട് ആദ്യം വണ്ടി ഓടിക്കാണ് വാട്സപ്പ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗായ്സ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബീരൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷിമോഗയിലാണ് അപ്പോൾ ഷിമോഗയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ ബീരൂർ എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് ചെന്നൈക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടര രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് ചെന്നൈക്കുള്ളത് ചെന്നൈക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബീരൂർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസത്തേക്ക് വണ്ടി പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ഇടണം ആ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഏകദേശം നാല് ദിവസത്തേക്ക് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് പേരുടെ ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോയി ആ പൈസ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം ആ പയ്യനോട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കണം അതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തു അതെ അതിൻ്റെ ബില്ലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതോ ട്രെയിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിസർവേഷൻ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനോ അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഗായ്സ് നമ്മളിവിടെ ട്രെയിൻ വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഇരിക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കൂടെയാണ് അവൻ്റെ ബാഗ് എൻ്റെ രണ്ട് ബാഗ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഗായ്സ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് വേറെയുണ്ട് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഏതാ എസ് അല്ലേ എസ് വണ് നമ്മുടെ എസ് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓ എടാ ഇത് കാലിയാണ് കേട്ടോ സാധനമൊക്കെ സാധനം ഭയങ്കര കാലിയാണ് ഞങ്ങൾ ശരി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സാധനം വന്നത് ആ എസ് വൺ എവിടെയാ നമ്മുടെ ഏതാ എസ് വൺ വാട്സപ്പിൽ നോക്കി അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സീറ്റൊക്കെ ഇത് എവിടെയാണ് എസ് വണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെ അവിടെ നിന്ന് ഓൾറെഡി പച്ച സിഗ്നൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രെയിൻ ഇപ്പം മൂവിങ് ആകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ബെർത്ത് ഒക്കെ ഇട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളിനി സ്ലീപ്പ് കിടക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നാളെ രാവിലെ നാളെ രാവിലത്തെ കാശ് കിടക്കുകയായിട്ട് നാളെ രാവിലെ എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ കാശ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന് ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഓക്കെ ആയി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പൊക്കെ എനിക്ക് എത്ര ഈ ഒരു സമയം അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട പോയിരുന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ മണ്ണിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ആയ ചെന്നൈ സെൻ്റർ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെയാണ് കണ്ടായി ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇടിയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇടിയിട്ട് വന്ന് വായിട്ട് കഴിഞ്ഞു
ബോയ്സ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മെട്രോ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് കൈ നമ്മൾ കയറി പോയി എഞ്ചിൻ അല്ലായിരുന്നു വേറെ എഞ്ചിനായിരുന്നു ഓ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടത് നമ്മൾ കയറി പോയി എഞ്ചിൻ അല്ലായിരുന്നു ഉറപ്പായി എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്ത സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ എന്താ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാമല്ലേ അപ്പുറത്താണ് മെട്രോ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ് കൈസ് ചെന്നൈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് ഇത് കണ്ടു ഞാൻ വേറെ കണ്ടില്ല നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് വരെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് കിടക്കും ഇതാണ് ഫൈനൽ അപ്പോൾ ചെന്നൈ സിറ്റി ചെന്നൈ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് എന്തോ ഒരു യാത്രക്കാരവിടെ അല്ലേ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോകാനുള്ളതാണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയൊരു ടി വി പോലത്തെ സാധനം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതാണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രി അങ്ങോട്ടാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെട്രോയിൽ കയറിയിട്ട് എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ട് ത്യാഗരാജ കോളേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതല്ല ഫുൾ ക്യാമറകളാണ് ആ കാണുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും ചെന്നൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതും ഒരു എൻട്രി കേട്ടോ ഗേറ്റ് ത്രീ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഗേറ്റ് ത്രീ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് നമ്മുടെ പോലീസ് കൊടുത്ത് കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട് പുള്ളി വഴി കാണുന്ന പുറത്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പം ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന റൂമ് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിന്നിരുന്നത് ഈ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറി മേളി വന്നിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ റൂമ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കിച്ചിലെ ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഓ തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ അതെ ഇവിടെ ഒരു കിട്ടിലം ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിലിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഇത് എന്തായാലും ഞാനിപ്പം ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സ്ഥലം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് അടച്ചില്ലേക്കാം ആണ് കിച്ചൺ വരുന്നത് കിച്ചണൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ലൈറ്റും വെട്ടം വിളിച്ചൊന്നുമില്ല ആ വെട്ടമുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ കിച്ചണൊന്നും അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ കിച്ചൺ ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ബാ ബാത്റൂം കാണിച്ചു തരാം ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇടനാഴി കൂടെ കയറി വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂം ഓ ഫാസ്റ്റിക് എന്തായാലും ഇനി ഫ്രഷൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം ഇതായി നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ചേട്ടൻ മാർട്ടിൻ ചേട്ടൻ്റെ ക്യാമറയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു റൂമിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാർട്ടി മാർട്ടിൻ ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ പുറത്തേക്ക് പോകാണ് അവനവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അനിയൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമും കാര്യങ്ങളും മാർട്ടി ചേട്ടൻ ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാണ് പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചത് മേലില്ലേ ഓഹോ ഈ റൂട്ടിലൊന്നും ക്യാമറ ഇല്ല വീഡിയോ കാണുന്നവരുന്ന ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ മാർട്ടിൻ ചേട്ടനെ പോലെ വണ്ടി ഓടിക്കരുത് എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ഓടിക്കണം ഇതൊക്കെ ചെറിയ റോഡാണ് അല്ലേ ഇതായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി അവരൊരു ബൈക്കല്ലേ ആ പുള്ളിയുടെ ആയിരുന്നു ബൈക്ക് അപ്പൊ കഴിച്ച് തന്നെ വന്നിട്ട് ആദ്യം വണ്ടി ഓടിക്കാണ് ആ പോത്ത് പോത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡ്രൈവിങ് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കയറി 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 തമിഴ്നാട്ടിലെ വണ്ടി ഓടി രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല തോന്നുന്നു ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കടിച്ചാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ റൂളേ ഇല്ല 
കർണാടക ഇച്ചിരി ഹിറ്റാടോ ആ വരാം വരാം പറയാം വരാം പുള്ളി ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ഡ്രൈവിങ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാൻ തോന്നുന്നു ഒരു തുരങ്ക ഓ ഇത് കടലിലേ കാണാത്തോ ഹാർബർ ഓയ്യോ കിട്ടില്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഓ ഗായ്സ് നമ്മളങ്ങനെ ചെന്നൈ കടപ്പുറത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞോ വാ കൂട്ടി വെച്ചില്ലേ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വണ്ടി കാണോ കൂട്ടി വെച്ചില്ലേ വണ്ടി കാണോ ഇതാണ് ഹാർബർ അല്ലേ ക്യാമറ വെക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതാണല്ലേ ഏതിപ്പോ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയത്രയും വലുതൊക്കെ അല്ലേ ചെന്നൈയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആന്നെ കൊട ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു കൊട്ട കൊട്ട ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു ഓ ഇവിടെയാണ് മാട്ടിച്ചേടം പറഞ്ഞ മീൻ വെട്ടുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ ആ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് 
നമ്മള് മറ്റേ മറീന ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് അവിടെയോ അത്രയും ദൂരത്തോ അത് ശരി അപ്പൊ നാലരയ്ക്ക് വരൂല്ലേ രണ്ടു മണിക്കൂറോടി അല്ലേ അതെ വെറുതെ എന്നാലും ഇത്രയും മീനൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോലെ മനസ്സിലായി കണ്ട പനി മനസ്സിലായി ആ പരന്ന മീൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യോ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എവിടെ കൊടുക്കണേ ഇത് മത്തിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയോ ഇതെല്ലാം അവർ പെറുക്കി എടുക്കും ഇനി ഓടുന്ന ബോട്ടാ അല്ലേ ഇതാ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെയിലി വരുന്ന ബോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പണ്ട് ചെയ്ത പാവത്തിന്റെ ഒക്കെ അത് ശരി വലിയൊരു സംശയം മാർ കിട്ടി ഇതിങ്ങനെ നേരെ പോലല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മീനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ വിട്ടോ വിട്ടോ ഞാൻ പറയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കാണാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ <laughs> 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 ഏ 
അടിച്ചേ എന്താണ് ജോണിയോ ജോണി പാടിക്കണം ജോണി ജോണി പാട് ജോണി അടി വേണോ അച്ഛല്ലേ ഇത് അക്കോനെ വിളിച്ചേ അക്കോന്റെ അക്കോട് പൊന്നെ അക്കോന്റെ പൊന്നെ അടി അടി സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ പൈസ അങ്ങനെ പിള്ളേരെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഓടിക്കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഫുട്ബോൾ ട്രെയിനിങ് ടർഫിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഗോപ്രോ ആയതുകൊണ്ട് സൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ജയശ്രീ കുട്ടി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് വാമപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബാഡ്മിൻ്റനാണ് ജയശ്രീ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു നാണായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പോക്കർ ഇതാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് സ്ട്രെച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയണ്ട 